హలో ఫ్రెండ్స్ రిజ్వాన్ ఇయర్ నేను చాలా రోజుల నుంచి కొద్దిగా బిజీ ఉండడం వల్ల వీడియోస్ తయారు చేయలేకపోయినాను చాలా వేరే వేరే ప్రాజెక్ట్స్ నడుస్తున్నాయి కాబట్టి నేను చాలా బిజీ ఉండే అందుకు నేను మీతో కనెక్ట్ కాలేకపోయినాను అయితే ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ నెక్స్ట్ సిరీస్ ఆఫ్ వీడియోస్ మరియు ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ బిజినెస్కి సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఇవ్వబోతున్నాను అయితే ఈ వీడియోలో నేను స్పెషల్గా బిజినెస్ పర్సన్స్కి ఈ వీడియోలో డీటెయిల్స్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను మీ బిజినెస్ డెవలప్ చేయాలంటే కొన్ని ఐటమ్స్ ఉంటాయి అది కనుక మీరు పాటిస్తే మీ బిజినెస్ అనేది చాలా వరకు పెరుగుతుంది ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్గా చూడండి మీరు ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఒక ఏరియా నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు ఏదో చిన్న ఊరు ఉంటుంది లేదంటే ఒక డిస్టిక్ ప్లేస్ ఉంటుంది అక్కడ నుంచి ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తారు స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఏం జరుగుతుందంటే మీరు ప్రొడక్షన్ చేసిన ఐటమ్స్ కావచ్చు ప్రొడక్ట్స్ అయినా సర్వీసెస్ ఏదైనా కావచ్చు ఆ ఏరియాకి సంబంధించిన వాళ్ళకి మీరు అమ్ముతుంటారు సేల్స్ చేస్తుంటారు కానీ అక్కడ ఏం జరుగుతుంది మీ పేరు అనేది మీ బిజినెస్ పేరు అక్కడ అక్కడే రిజిస్టర్ చేసుకుంటారు ఆ ఏరియా పేరే ఉంటుంది ప్లస్ దాంతో పాటు అదే ఏరియాలో మీరు ప్రొడక్షన్ చేసి దాన్ని డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తూ ఉంటారు దీంతో ఏం జరుగుతుందంటే సపోజ్ చేయండి మీరు విశాఖపట్నంలో ఉంటాను ఉంటున్నారు విశాఖపట్నంలో బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసినారు అక్కడ నుంచి వేరే స్టేట్స్కి అమ్మాలన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే కస్టమర్స్ యొక్క మైండ్ ఎలా వస్తుందంటే విశాఖపట్నం ఒక చిన్న సిటీ లాగా ఉంటుంది కానీ ఒక పెద్ద సిటీ హైదరాబాద్ లాగా బెంగళూరు లాగా అది ప్రజల మైండ్లో కనబడదు కాబట్టి ఏమైతుందంటే అక్కడ చాలా కష్టమవుతుంది ఇప్పుడు ఒక కస్టమర్స్ ఎలా ఉంటారు ఇప్పుడు చాలా మంది హైదరాబాద్కి వస్తుంటారు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తారు అక్కడ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి వాళ్ళు నాతో కనెక్ట్ అయినప్పుడు చెప్తారు నేను సార్ డిస్టిక్ ప్లేస్లో స్టార్ట్ చేసినాను చేసిన తర్వాత నాకు ఎంత సేల్స్ రాలేదు కానీ నేను హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత నా బిజినెస్ సేల్స్ చాలా పెరిగిపోయినాయి ఇక్కడ నుంచి బిజినెస్ జరుగుతుంది నాకు చాలా దొరుకుతుంది ఆల్ ఇండియా నుంచి బిజినెస్ వస్తుందని చెప్తుంటారు ఇది ఎందుకు జరుగుతుందంటే మీరు ఒక పెద్ద సిటీలో కనుక ఉండి బిజినెస్ చేస్తే అక్కడ మీకు కనెక్టివిటీ పెరుగుతుంది దాంతో పాటు మీ బిజినెస్ అనేది పెరుగుతుంది అయితే ఒక చిన్న డిస్టిక్ లో స్టార్ట్ చేసినారు చిన్న డిస్టిక్ లో స్టార్ట్ చేసి అక్కడ నుంచి వేరే డిస్టిక్స్ అమ్మాలి అన్నప్పుడు ఏమైతుందంటే పక్క డిస్టిక్స్ వాళ్ళు అంత మీ బ్రాండ్ ని ప్రోడక్ట్ ని యాక్సెప్ట్ చేయరు ఎందుకు చేయరంటే వాళ్ళే వాళ్ళ మైండ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఓ ఇది ఒక వేరే డిస్టిక్ నుంచి మాత్రమే వస్తుంది కదా పెద్ద సిటీ బ్రాండ్ తీసుకుందాము పెద్ద 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 సిటీస్ ఉన్నాయి ఆల్ ఇండియాలో అక్కడ ఉన్న బ్రాండ్స్ ని మనము తీసుకుని ముందుకు వెళ్దాం అన్నట్టు వాళ్ళ వాళ్ళ ఆలోచన విధానం ఉంటుంది కాబట్టి మీ బిజినెస్ అనేది అదే ఏరియాలో స్ట్రక్ అయిపోతుంది మీ బిజినెస్ చాలా వరకు పెంచాలనుకుంటే ఒక సిటీలో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటూ అక్కడ దాన్ని మూమెంటంలో తీసుకుని రావాలి అలా చేసినట్టయితే మీ బిజినెస్ చాలా పెరుగుతుంది అది హైదరాబాద్లో కావచ్చు ఢిల్లీలో కావచ్చు బెంగళూరు మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్ ఉన్నాయి అక్కడ నుంచి మీరు స్టార్ట్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది మీ బిజినెస్ చాలా గ్రో అవుతుంది ఒక బ్రాండ్ నేమ్ ఉంటుంది అంటే బ్రాండ్ నేమ్ ఉన్నప్పుడే మీ బిజినెస్కి వేరే డిస్టిక్స్లో అమ్మే అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్గా చూడండి అమెజాన్ అనే కంపెనీ అమెరికన్ కంపెనీ ఉంది ఫారిన్లో చాలామంది ఏం చేస్తారంటే అమెరికా నుంచి ప్రొడక్ట్స్ కొన్నట్టు ఫీల్ అవుతారు అమెజాన్ అమెజాన్ ప్రొడక్ట్స్ కొంటుంటారు కానీ అది వాస్తవంగా మీ చుట్టుపక్కల నుంచి అందులో పెట్టడం జరుగుతుంది ఆ ప్రోడక్ట్స్ అక్కడ పెట్టడం జరుగుతుంది అమెజాన్ ఏం చేస్తుందంటే జస్ట్ బిజినెస్ మోడల్ ఇస్తుంది కానీ అక్కడ మీ ప్రోడక్ట్స్ అనేవి మీ ఇంటి పక్కన స్టోర్ నుంచి అందులో అప్డేట్ అయి ఉంటాయి కానీ మీకు మీరు కొనేటప్పుడు ఎలా అనిపిస్తుందంటే మీరు ఒక అమెరికన్ కంపెనీ నుంచి కొంటున్నారు అన్నట్టు భావన వస్తుంది ఫీలింగ్ వస్తుంది అయితే ఇక్కడ వచ్చేసరికి నేను చెప్పి చెప్పాల్సింది ఏంటంటే మీ బిజినెస్ పెంచాలనుకుంటే మీరు మీ బ్రాండింగ్ ఫస్ట్ కరెక్ట్ చేయాలి మీ బిజినెస్ నేమ్ పెట్టేటప్పుడు కరెక్ట్ బిజినెస్ నేమ్ ఉండాలి నా దగ్గర చాలా మంది క్లయింట్స్ వస్తుంటారు నేను కౌన్సిలింగ్ చేస్తుంటాను వాళ్ళకి మంచి పేరు ఇవ్వడం పేరు గురించి వాళ్ళకి చెప్పడం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అది చేస్తుంటాను మీరు కూడా కనుక మీరు వచ్చి కలిస్తే నేను మీకు మీరు ఇంతవరకు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయలేదు అనుకోండి దాన్ని ఇంకా ఎలా మంచి పేరు ఉండాలి మీ బిజినెస్కి మంచి పేరు ఉంటే ఎలా ఉంటుంది మీ ప్రోడక్ట్స్ ఏమున్నాయి మీ కేటగిరీస్ ఏమున్నాయి దాన్ని బట్టి నేను బిజినెస్ ఒక మోడల్ స్ట్రాటజీస్ తయారు చేసి మీకు ఇవ్వగలుగుతాను అయితే నేను చెప్పే ఇక్కడ చెప్తుంది ఏంటంటే మీ బిజినెస్ బ్రాండింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టార్టింగ్ నుంచి మీ బిజినెస్ బ్రాండింగ్ క
మీరు బిజినెస్ ని ఒక మంచి మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది అయితే ఇప్పుడు చాలా మందికి ఇంకో ప్రాబ్లం ఏముంటుందంటే మేము సిటీ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాం గానీ అక్కడ మాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు మా బిజినెస్ ని రన్ ఎవరు చేస్తారు అక్కడ బ్రాండింగ్ ఎవరు చేస్తారు అక్కడ మేనేజ్మెంట్ ఎవరు చేస్తారని చాలా మంది బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయలేకపోతారు కాబట్టి నేను ఇక్కడ మీకు చెప్పాల్సింది ఏంటంటే మీరు కనుక మీ బిజినెస్ ని సిటీ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటే హైదరాబాద్ కావచ్చు లేదంటే వేరే సిటీ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటే నన్ను కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు నేను ఇక్కడ మీకు నా నా దగ్గర చాలా మంది మేనేజ్మెంట్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి మొత్తం మేనేజ్మెంట్ సర్వీసెస్ మీకి ఇంక్లూడ్ చేసి కంప్లీట్ గా సెటప్ చేయడం మీ బిజినెస్ సెటప్ చేయడం మరియు దాంతో పాటు కంప్లీట్ మీ బిజినెస్ ని రన్ చేయడం ఎవరు మీ కస్టమర్స్ వచ్చినా గానీ వాళ్ళకి ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే మీ బిజినెస్ హైదరాబాద్ నుంచి నడుస్తుంది అంటూ ఉంటుంది ఎందుకంటే మా ఎగ్జిక్యూటివ్స్ వాళ్ళని కనెక్ట్ అవుతారు వాళ్ళని కాంటాక్ట్ చేస్తారు మీ కస్టమర్స్ ని కాంటాక్ట్ అవుతారు ఏదైనా డీలింగ్ కావచ్చు బిజినెస్ డీలింగ్స్ కావచ్చు అవి ఇక్కడ నుంచే చేస్తాము అంటే మీకు మేము ఒక పార్ట్నర్ లాగా పని చేస్తాము అంటే మీకు హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాము అంటే ఎవరు వచ్చినా గానీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినా గానీ మేము వాళ్ళని రిసీవ్ చేసుకోవడం వాళ్ళకు మీ బిజినెస్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం మరియు మీ బిజినెస్ గురించి మీ ప్రోడక్ట్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఆ ప్రోడక్ట్స్ ని సేల్ చేయడానికి ప్రయత్నించడం మేము చేస్తాము అయితే మీకు కంప్లీట్ గా సహకార పడతాము సహకరించి మొత్తం ఒక బిజినెస్ మీ బిజినెస్ ఇక్కడ హైదరాబాద్ సిటీ నుంచి రన్ అయ్యేటట్టు మేము చూస్తాము దాంతో ఏం జరుగుతుందంటే మీ బిజినెస్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ యువర్ ప్లేస్ మీ ప్లేస్ లో కాదు మొత్తం ఆల్ ఆల్ ఓవర్ మీ డిస్ట్రిక్ట్స్ లో ప్లస్ దాంతో పాటు ఆల్ ఇండియాలో ప్లస్ దాంతో పాటు ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది బిజినెస్ పెరగాలంటే మేనేజ్మెంట్ సరిగ్గా ఉండాలి కరెక్ట్ గా ఉండాలి మేనేజ్మెంట్ ఇప్పుడు సపోజ్ చేయండి మీరు ఇక్కడ సిటీలో షాప్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నారు అయితే అవి మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాము మీకు మేనేజ్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము మీకు స్టాఫ్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము మొత్తం సెటప్ చేసి ఇస్తాము కంప్లీట్ గా డిజైనింగ్ తో సా ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్ అవన్నీ మొత్తం కంప్లీట్ చేసి మీ బిజినెస్ సెటప్ చేసి బ్రౌచర్స్ కావచ్చు అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ కావచ్చు అన్ని మేము చేసి మీ బిజినెస్ సెటప్ చేసి ఇక్కడ నుంచి రన్ అయ్యేటట్టు మీకు చూస్తాము మీ ప్రోడక్ట్స్ అండ్ సర్వీసెస్ మీ ఊరు నుంచి మీ డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ మీరు దాన్ని అక్కడ నుంచి ప్యాకేజింగ్ అవి చేసుకుని ఇక్కడ ఒక స్టోర్ రూమ్ లాగా క్రియేట్ చేసుకుని దాన్ని రన్ చేసుకోవచ్చు కానీ మీ బిజినెస్ అనేది ఒక మెట్రోపాలిటన్ సిటీ నుంచి రన్ అయితే మీకు ఎన్నో రెట్లు పే బిజినెస్ పెరుగుతుంది ఒక మంచి పేరు వస్తుంది మంచి బ్రాండింగ్ వస్తుంది కాబట్టి ఇవి అన్ని సర్వీసెస్ కావాలనుకుంటే నన్ను కాంటాక్ట్ చేయండి నా సర్వీసెస్ ఫ్రీ సర్వీసెస్ కావు పెయిడ్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి అయితే కొద్దిగా డీటెయిల్స్ అడగండి ఫోన్ చేసి అడగండి లేదంటే ఈ నంబర్ కి నా నంబర్ పెట్టా వీడియో మీద ఉంటుంది ఆ నంబర్ కి మెసేజ్ పెట్టండి వాట్సాప్ మెసేజ్ పెట్టి డీటెయిల్స్ కనుక్కొని నన్ను కాంటాక్ట్ అయిన తర్వాత నేను మొత్తం మీకు మీ బిజినెస్ గురించి ఒక స్ట్రాటజీ వేయడం దాంతో పాటు ఆ బిజినెస్ ని ఎలా రన్ చేయాలి ఎలా రన్ చేస్తాము ఫ్యూచర్ లో మీ బిజినెస్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో ఎలా రన్ కాబోతుంది మరి ఏమేమి స్ట్రాటజీస్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి నేను కంప్లీట్ గా వివరంగా మీకు రాసి దాంతో పాటు నేను ఏం చేస్తానంటే మీకు కంప్లీట్ గా ఇప్పుడు చాలా మంది ఏమంటారంటే సార్ నా దగ్గర ట్వంటీ ల్యాక్స్ ఉన్నాయి థర్టీ ల్యాక్స్ ఉన్నాయి ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ ఉన్నాయి కానీ ఇంకా నా బిజినెస్ పెంచాలంటే నాకు ఇంకా లోనింగ్ కావాలి బ్యాంక్ నుంచి లోన్ కావాలి ఏం చేయాలంటారు అయితే నేను కంప్లీట్ ఒక ఫైనాన్షియల్ ప్రొజెక్షన్ స్టేట్మెంట్ తయారు చేసి ఇస్తాను అంటే మీకు బిజినెస్ కి సంబంధించిన మొత్తం కంప్లీట్ గా ఒక ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ తయారు చేసి ఇస్తాను అవి గనక మీరు ఆ బల్క్ ఆఫ్ పేపర్స్ ఒక ఫైనాన్షియల్ ప్రొజెక్షన్ స్టేట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మీ బిజినెస్ ఏంటిది దానికి విజన్ ఏముంది ఎలా ముందుకెళ్తుంది ఎంత మంది ఎంప్లాయీస్ ని పెడుతున్నారు మరి ఫ్యూచర్ లో ఒక వన్ ఇయర్ లో టూ ఇయర్ లో మీకు ఎన్ని సేల్స్ రాబోతున్నాయి ఎంత ఇన్కమ్ రాబోతుంది కంప్లీట్ గా ఒక వివరంగా పిక్చర్ నేను కంప్లీట్ గా నేను బుక్లెట్ మోడల్ లో మీకు తయారు చేసి ఇవ్వడం జరుగుతుంది దానికి దాంతో ఏం జరుగుతుంది అంటే అది గనక మీరు మీ బ్యాంక్ వాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళేసి అక్కడ వాళ్ళకి చూపిస్తే మీకు బ్యాంక్ లోన్ ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుంది అయితే ఈ అన్ని సర్వీసెస్ మీకు కావాలనుకుంటే కాంటాక్ట్ చేయండి మీటింగ్ ఫిక్స్ అప్ చేసుకోండి హైదరాబాద్ కి రండి నేను మీతో మీట్ అవుతాను కలిసి డీటెయిల్ గా డిస్కషన్ చేద్దాము డిస్కషన్ చేసిన తర్వాత మీ బిజినెస్ ని హయ్యర్ లెవెల్ లో పెంచుదాము చాలా మంది క్లయింట్స్ వస్తుంటారు వాళ్ళు సర్వీసెస్
నా వీడియోస్ని షేర్ చేసు చేస్తున్నందుకు చాలా చాలా ధన్యవాదములు అయితే వెంటనే మీటింగ్ ఫిక్స్ అప్ చేసుకోండి కలవండి ఇవి అన్ని డీటెయిల్స్ సేకరించి నేను మీ బిజినెస్ని సెటప్ చేసి కంప్లీట్గా ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్లో ఎదగాలని ఆశిస్తూ నేను మీ బిజినెస్ని పెంచుతాను ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ